Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir si on peut tracer des triangles quelles que soient les dimensions qu'on va prendre même si on me donne trois dimensions, est-ce que dans tous les cas je peux tracer mon triangle Prenons un premier exemple, si donc je prends comme dimension AB égale 15 cm, AC égale 5 cm, BC égale 8 cm est-ce que je peux tracer le triangle ABC Je vais donc commencer par tracer le côté AB qui mesure 15 cm par exemple donc là je mesure 15 cm, voilà. Je vais retirer ma règle pour pouvoir positionner mes points A à une extrémité et B à l'autre extrémité. B ici, par exemple, et A là. Oups. Et maintenant, je vais utiliser mon compas pour savoir, si je, pour savoir où se trouve la position du point C. Donc je pique déjà au zéro de ma règle et je vais ouvrir, par exemple par rapport au point A, à 5 cm pour essayer, pour faire l'arc de cercle à partir du point A. Voilà, je pique maintenant au point A voilà, et je fais un arc de cercle. Le point C à 5 cm du point A est quelque part sur cet arc de cercle. Maintenant, je vais reprendre mon compas et je vais ouvrir cette fois-ci à 8 cm pour trouver les points qui sont à 8 cm du point B. Donc j'ouvre le compas à 8 cm voilà, et je pique maintenant au point B. Là. Et je fais un arc de cercle. Et à l'intersection des deux arcs de cercle, je vais trouver mon point C. Et là, je m'aperçois que il n'y a pas d'intersection entre les deux arcs de cercle. Par conséquent, je ne peux pas tracer le triangle ABC avec ces dimensions-là. Faisons un autre exemple pour voir dans celui-ci. MNP, tel que MN égale 16 cm, NP égale 10 et MP égale 6. Donc, je vais commencer par tracer mon premier côté, par exemple MN égale 16 cm, donc je vais, oops, je vais tracer, voilà, à 16 cm, voilà, je retire ma règle, je place mes points M et N, M à cette extrémité, et N à l'autre, par exemple, voilà, et N ici. Même principe, maintenant, je vais prendre mon compas, je vais piquer sur ma règle, et je vais ouvrir le compas, cette fois-ci à 10 cm, par exemple, pour trouver la distance entre, M, euh, entre N pardon, et P, donc là, il me faut 10 cm, ben, j'y suis à 10 cm, c'est bon. Donc je vais maintenant piquer au point N et faire... Oups, pardon. Je vais piquer au point N, voilà, et je vais faire un arc de cercle qui va me donner la position de tous les points qui sont à 10 cm du point N. Ensuite, je fais la même chose... Cette fois-ci, à partir du point M, où là, je vois qu'entre M et P, j'ai 6 cm, normalement. Donc, je vais ouvrir mon compas, cette fois-ci, à 6 cm. Voilà. Je pique maintenant au point M. Et je fais mon arc de cercle à ce niveau-là. Et je m'aperçois que là non plus, je ne, peux pas, je ne vais pas pouvoir faire de triangle puisque le point d'intersection, entre guillemets, se trouve pile sur le segment MN. Et dans ce cas-là, j'aurai mon point P, si je veux le placer, qui va être exactement sur le segment MN. Alors maintenant, faisons un dernier exemple. Ici, j'ai TU égale 12, UV égale 8 et TV égale 7. 
Donc je trace de nouveau par exemple TU égale 12. Voilà. Voilà. Je retire ma règle. Je place les points T et U aux extrémités. T ici et U là. Oups. T et U. Et maintenant, je reprends mon compas. Je vais donc, à partir du point U, l'ouvrir à 8 cm pour placer les points qui sont à 8 cm du point U. Le point V en fera partie. Donc, euh, je me place bien sur le zéro de ma règle. Et j'ouvre mon compas à 8 cm. Pardon. Voilà. Hop. Décidément. Et maintenant, je prends mon compas et je vais me placer sur le point U. Je vais piquer sur le point U. Ici, là, voilà. Et je vais faire des arcs de cercle. Ici, donc, l'ensemble des points qui sont à 8 cm, enfin, une partie des points, pardon, qui sont à 8 cm du point U. Je fais pareil pour le point T. Voilà. Et là, je dois ouvrir cette fois-ci à 7 cm. Donc, je... Voilà, je prends mon compas à 7 cm, je pique cette fois-ci au point T, je fais un arc de cercle, et effectivement, je trouve bien cette fois-ci un point d'intersection où je vais pouvoir placer mon point V, qui va me permettre maintenant de terminer mon triangle entre le point T et le point V, d'une part et entre le point U et le point V d'autre part. Voilà. La différence entre les trois cas, c'est que si je fais la somme ici des dimensions, je vais reprendre le premier, j'avais 8 plus 5 égale 13, qui est inférieur à 15. Dans le deuxième cas, j'ai 10 plus 6 qui est égal à 16. Et dans le troisième cas, j'ai... 8 plus 7 qui est égal à 15, qui est supérieur à 12. La seule possibilité de tracer mon, mon triangle, c'est que la somme des deux côtés soit supérieure à la longueur du troisième côté. Quels que soient les côtés que je prends, la somme des deux, de deux côtés doit être supérieure à la longueur du troisième côté. Voilà la règle qu'il faut appliquer dans ce cas. Cette vidéo est terminée. À une prochaine fois